আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে এমন কথা বলছিলাম যে বিষয়টি নিয়ে সেটি হচ্ছে উপজেলা নির্বাচন এবং আমরা বেঁকে যাওয়ার আগে আপনারা অনেকেই কথা বলতে চাচ্ছেন এই নির্বাচনী স্পেশালি কেউই কথা বলতে চাচ্ছে না উপজেলা নির্বাচন বাট নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন সেটি হচ্ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আমাদের অনেক কনসার্ন উই নো দ্যাট আমরা চাই যে বিএনপি জামাত জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ সবাই সম্মিলিতভাবে একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ তৈরি করুক বাট পরিবেশ থাকতে হবে এবং সেটাকে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে এবং সরকারি ডাকতে হবে ওই যে বললাম তখনকার অনুষ্ঠানে অর্থাৎ দু সালে বলছিলাম যে রাউন্ড টেবিল ডিসকাশন প্রয়োজন জাতীয় সংলাপ প্রয়োজন এবং সংলাপই হচ্ছে সমাধান এখন সেটা হয়তো পাঁচ বছর আগে হবে কিনা পাবেল সাহেব বলছেন হতেও পারে যারা কলে আছেন আমি আপনাদের কাছে আসবো জাস্ট টু মিনিট পরে আমি এক মিনিট আগে পাবেল সাহেব উপজেলা নির্বাচন নিয়ে আপনার মন্তব্য এক মিনিটে বলবেন তারপরে আমি কলাদের কাছে যাবো আমার উপজেলার নির্বাচন নিয়ে কোনো মন্তব্যই নেই কারণ কারণ হলো আমরা এখনো পর্যন্ত এই যে সাত তারিখের যে নির্বাচনটি হয়ে গেল নির্বাচনের নামে যে থামাশাটি হয়ে গেল বাংলাদেশে সেই নির্বাচনকে আমরা অচিরেই আমাদের এই বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর শুভবুদ্ধির উদয় হবে উনি একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন মধ্যবর্তী নির্বাচন হোক আর কিছু কিছুদিনের ভিতরে একটি নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জনগণের প্রতিনিধি তো আসতে হবে জনগণের প্রতিনিধি যখন আসবে তখন একটি সরকার গঠিত হওয়ার পরে এই যে উপজেলা নির্বাচন বলেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বলেন অথবা স্থানীয় সরকারের অন্যান্য যে নির্বাচনগুলো আছে সেই নির্বাচনটি সেই জনগণের দ্বারা গঠিত সরকারের আমি <coughs> হ্যালো কলা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো পরবর্তী কলার হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্ন বা মন্তব্য কি জি আমার আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার সাথে কথা বলা জি বলেন ভাইয়া আপনি যে তো যেহেতু এটা প্রোগ্রাম করেন প্রতিদিনই আইওন টিভিতে আমি দেখি মাঝে মাঝে আপনি তো আপনি আজকে নিয়ে প্রোগ্রাম প্রতিদিন না প্রতি মঙ্গলবার আপনি দেখবেন যে আপনাকে সবসময় কল দিবেন কিন্তু ঠিক আছে এবং আপনি দেখবেন মাঠে নাই কোথায় আছে ভাই মাঠে নাই কোথায় আছে সেটা বলতে দেশের বাইরে গিয়ে আল্লাহর কাছে নামাজ করে দোয়া করতেছে আল্লাহ যেন থাকে মেরে আমি দিকে যেতে পারি মানুষের নামাজের সাথে আপনি আমাকে বলছেন আমি আজকে তাহাজের নামাজ পড়বো আমি কি কার কথা বলবো আমার বাপের কথা বলবো মায়ের কথা বলবো মুসলিম উম্মার কথা বলবো নাকি আপনার কথা বলবো হাউ ইউ নো ইট ছেলেরা নামাজে বসে আওয়ামী লীগে থাকতে বলে এটা আপনি কিভাবে জানেন 
प्रधानमंत्री क्लेम करते आगे आसते तो आसते जो दस जन आसदेश अठारो कोटी मानुषर मध्य फिफ्टी फिफ्टी ना हम मेजोरिटी आवी लीग बीएनपी तक राजनीतिक ज्ञान कतटुकुन आद करा पलिटिक्स दस जन लोक ने दिए मूल्यन फिलसेंगम पार्टी हो गए दस जन के दियाडी हेलो कला सुनते उपजिला निर्वाचन अपना आसने स्पेशलिम सुनते चाहिए अपना आसन आप कि करबें इफ यू इलेक्ट हन खूब सुंदर एक प्रश्न कर धन्यवाद आसले मेन आज के स्क्रोलिंग होजिला निर्वाचन और बाकी जगह चले कथा बोलो बट निर्वाचन करते गई तो अपना चले आसें स्वाभाविक तो अपनारा जान सरकार घोषणा कर चार सौ पचाशीटा उपजिल आगामी मे मास तारीख थे पचिस तारीख पर्त चार दापे बांगे गत पाँच बस मैं निवाचन आशी दिन आगे ये करते हैं जार कारण शेष करब तो निवाचन कमिशन ये घोषणा कर कथा हे क्या विश्वनाथ विश्वनाथ उपजिला उपजिला चेयरमैन पदप्रार्थी हलम की करबेंट्राटेजी मोहम्मदपुर सब मिले एक ग्राम साधु ग्राम वो ग्राम थे पाशाला पास विश्वनाथ लोकल स्कूल विश्वनाथ रामसुंदर स्कूल थे नाइनटीन एट्टी सेवेन एम एस एस सी पास करज थे इंटरमिडिएट पास कर सिलेट सरकारी कलेज थे नाइनटी वन एम ए डिग्री पास कर ढाका विश्वविद्यालय इतिहास एक जो मास्टार्स करते गए सम्भव है नाई एखान पर्त शेष पशापाशी हमें एक जो राजनैतिक कर्मी बोलते पर छियाशी साले क्लस टेने पढ़ी से समय स्कूल कमिटी सांगठनिक सम्पा छात्रलीगर सांगठनिक सम्पादक और एम सी कलेज छात्रलीगर हमें साधारण सम्पादक दायित्व पालन करी कलेजर विपि नमिनेशन पे परवर्ती समय केंद्रीय नेतृबृंद एम सी कलेजी कलेज नमिनेशन उड्रो कर उड्रो कर समय तो से ही समय सिलेटर राजनीति सिलेट एरशाद बिोधी आंदोलन राजपथे जिस सब नेतारा एक् सिलेट के नेतृत्व तो दिशन तरह से तखकार समय एकदम क्षुद्र क्षुद्र कर्मी छ तरह कर्मी छ आज के तरा सिलेट के रान करते सिलेटे विभाग आंदोलन क्योंकि विश्वनाथ सम्बन्धे अवश्य विश्वनाथ एक आलोकित प्रबास उद्देशित जगह प्रबासी 
হ্যাঁ আমাদের এই বিশ্বনাথের সুনামদন্য সকল সকল রাজনৈতিক দলের জন্য কি ধরেন আপনি যদি সকল সকল রাজনৈতিক দলের অংশ গ্রহণ না সকল রাজনৈতিক ভালো ভালো নেতারা কিন্তু বিশ্বনাথে যাবে আমি একটা ছোট প্রশ্ন করি আমি যাব এই বিশ্বনাথে কি যদি আপনি জেলা এবং কেন্দ্র পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো লোক এই বিশ্বনাথে জন্ম নেন আমি তাদের কাছে নির্বাচিত হন তাহলে ইলিয়াস আলী সাহেব যে কিডন্যাপ হয়েছে বা গুম হয়েছে বাবা যাচ্ছেন এখনো মারা গেছে কিনা আমরা জানি না এটা নিয়ে কোনো কথা বলবেন দেখেন ইলিয়াস ইলিয়াস আলী সাহেব আমি ইলিয়াস ভাইয়ের যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি রাজনীতি করেন তখন আমি বিশ্বনাথ সেরে হিসাবে আমি উনি যখন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার আগে কিন্তু আমি ইলিয়াস ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক আমার ছিল এলাকার মানুষ হিসাবে ওনার ছোট ভাই আসকির আলী এবং আমি আমরা বারবার সিলেটের ছেলে হিসাবে আমি জেলখানায় গিয়ে ওনাকে দেখাচ্ছি আমি যদিও ছাত্রলীগ করতাম তো ইলিয়াস আলী হওয়ার আগ থেকে উনি যেহেতু আমার এলাকার ছেলে বাংলাদেশ ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন তখন ইলিয়াস ভাই কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ও বি আর ইলিয়াস গ্রুপ ছিল আমি জসিমুদ্দিন হলে ছিলাম জসিমুদ্দিন হল বনাম সূর্য সেন হলে প্রতি রাত্রি যুদ্ধ হতো মারামারি হতো সেই জায়গায় ইলিয়াস ভাই পত্রিকাতে বিশাল নাম আসতো তো উনি অনেক বড় নেতা ছিলেন জায়গায় আমি বিশ্বনাথের ছেলে হিসাবে উনি অন্য দল করলে আমি এটা নিয়ে প্রায় কিছু করবেন কিনা সংক্ষেপ এবং ইলিয়াস ভাই ফ্যামিলির সাথেও আমার ভালো সম্পর্ক রয়েছে এটা একটা জাতীয় ইস্যু ইলিয়াস ভাই राजनैतिक चेस्टा कर টোটাল মানুষের ভিতরে আমি মনে করি বিশ্বনাথের রাজনৈতিক একটা অশান্তি বিরাজ করছে মানুষের ভিতরে একটা খুব আছে রাজনীতি রাজনীতি থেকে রাজনীতির ভিতরে আজকে উপজেলা উপজেলা নির্বাচনে আমি দাঁড়িয়েছি এখানে উপজেলা চেয়ারম্যান হওয়ার মতো দেশে লন্ডনে বাইরে অনেক যোগ্য লোকেরা আছে কিন্তু আজকে তারা নির্বাচনে পার্টিসিপেট করতেছে না কেন এই যে করতেছে না আমি মনে করি রাজনীতি থেকে মানুষ একটু দূরে সরে যায় ভোট হচ্ছে না জন্য না সেটা আপনি এই যে কেন হচ্ছে না এই যে মৌলিক বিষয়গুলো আমি খুঁজে বাইর করতে চাই এবং মানুষের ভিতরে আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে বিশ্বনাথ একটা আদর্শিক উপজেলা হবে একটি মডেল উপজেলা হবে এখানে প্রত্যেক রাজনীতি রাজনীতি করার অধিকার থাকবে উনি বিএনপি করুক উনি জাতীয় পার্টি করুক উনি আওয়ামী লীগ করুক আমরা জাতীয় রাজনীতি করব কিন্তু আমাদের ভিতরে ভ্রাতৃত্ববোধ যেটা আমাদের ভিতরে সামাজিক যে শান্তি সেটা আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে আমরা বিএনপিকে দেখে যেন আমরা বিএনপি করে বলে উনাকে আমি বিয়ে আমার বিয়েতে দাওয়াত দিব না অথবা আমি আওয়ামী লীগ করি বলে উনার যে মারা গেল ওখানে যাব না বসবেন না 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 রাজনৈতিক ইস্যুতে রাজনৈতিক ইস্যু আলাদা ঠিক থাকবে শুনুন রাজ এই বিশ্বনাথে আমার বাড়ি এখানে আমার আত্মীয় স্বজন সবাই ছড়িয়ে চিঠি আছে আমার আত্মীয় স্বজন যেভাবে আওয়ামী লীগ করে ঠিক আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব তারা বিএনপিও করে আর বিএনপি যারা আছে তাদের আত্মীয় স্বজন তাদের বাই বিরাদার সবাই তো আওয়ামী লীগ করে কিন্তু এটা তো জাতীয় রাজনীতি করি কেন মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতিটা হচ্ছে একটা ইবাদত রাজনীতি করার ভিতর দিয়ে অবশ্যই ইবাদত রাজনীতি করার ভিতর দিয়ে মানুষের উপকার করতে হবে এই যদি মন মানসিকতা না থাকে তাহলে আপনি রাজনীতি করবেন আপনি কি মনে করেন বর্তমান যারা এমপি মন্ত্রী আছেন তারা মানুষের উপকার করে যদি না করেন তাহলে উনি 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 ওনার সাথে প্রতারণা করতেছেন করে নাকি উনি প্রতারণা করতেছেন আমার বাংলাদেশে দেখেন রাজনৈতিক ইনস্টিটিউশন নাই আমরা রাজনীতি করব শিখব কোথা থেকে আমরা কোনো কলেজ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে যদি আপনি দেখেন যারা পলিটিক্যাল সায়েন্সে লেখাপড়া করেছেন তারা প্রফেসর হয়েছেন লেকচারার হয়েছেন রাজনীতিতে কেউ নেই রাজনীতি কারা আসছে আমার মতো একদম গ্রাস লেভেল থেকে ছাত্র রাজনীতি যারা করছে অথবা এখন উড়ে এসে অনেকেই জুড়ে বসছেন ব্যবসা করছেন টাকা পয়সা দিয়ে কিনে আসছেন কিন্তু ছাত্র রাজনীতি করার এটা আমি মনে করি একটা ইনস্টিটিউশন বা ছাত্রদল বলেন বা ছাত্র রাজনীতি যারা করেন এটা আস্তে আস্তে আমরা দেখেছি আমরা যেভাবে আনন্দ মানে বিজয়ের উল্লাস দেখি যে আমরা পরাজয়ের গ্লানি কষ্ট এটাও আমি জানি যার কারণে আমি যখন মানুষের সেবা করতে যাব আমি এই বিষয়গুলো আমার মনে থাকবে তো আমি মনে করি মানুষের ভিতরে উপজেলা চেয়ারম্যানের খুব বেশি পাওয়ার নেই খুব বেশি ক্ষমতাও নাই আপনি জানেন উপজেলা চেয়ারম্যান বাট একটা এমপির পরে বাট ওনার যে 
আমি উপজেলা চেয়ারম্যান নিয়ে যেহেতু আমি এটা নিয়ে পার্টিসিপেট করব আমি এটা নিয়ে লেখাপড়া করছি যে আমি উপজেলা চেয়ারম্যান হলে সরকার থেকে আমি দানগুলা এই খাবিকা ছাড়া আর দুই একটা ধান ছাড়া ওখানে আর কিছু নেই কিন্তু এই উপজেলা চেয়ারম্যানের চেয়ারটি অনেক দামি এখানে এক লক্ষ আমার বিশ্বনাথে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মানুষ সেখানে ভোট দেবে ভোটার এবং প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক আমাদের এখানে বাস করে এই সব মানুষের সবচেয়ে প্রধান যে চেয়ারটি সেই চেয়ারের নাম হচ্ছে উপজেলা চেয়ারম্যান এই জায়গায় যে লোকটি বসবে সে শিক্ষিত হবে সে জানতে হবে সে বুঝবে মানুষের মানুষের পালস বুঝতে হবে মানুষের কষ্ট বুঝতে হবে মানুষের আনন্দ বুঝতে হবে এই জিনিসগুলো বোঝার মতো লোক আমি মনে করি গত দুইবারের যারা উপজেলা চেয়ারম্যান বিশ্বনাথে হয়েছে তাদের সেই মানুষের কেন হবে না মানুষের পালস বুঝার ক্ষমতা তাদের কেন হবে না মনে করে না মানুষের পালস বুঝার ক্ষমতা তাদের কাছে ছিল না নুনু মিয়া এক নম্বর হচ্ছে না উনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ছিল না উনি মানুষের সাথে টাচ ছিলেন না উনি আওয়ামী লীগ না উনি ছাত্রলীগ করে নাই উনি যুবলীগ করে নাই উনি আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কমিটির একজন উনি কারো বদলতে বা কোনোভাবেই বাংলাদেশে এটা সম্ভব উনি হয়েছেন এবং ওনার হওয়ার আগে উনাকে আমরাও সাপোর্ট করে যেহেতু নৌকা করি সাপোর্ট করি তারপরে দেখলাম না আমরা ছোটোবেলা পড়তাম না উঠন্ত মুলা ফুটন্তেই ছিল কোন মুলা বড় হবে পড়ে যায় অথবা আপনি বলতে পারেন যে বোনেরা বোনেরই সুন্দর শিশুরা মাতৃ করে যার যেখানে দরকার তাকে এখানে বসতে হবে তার জন্য বুটাররা সচেতন বুটার যারা আছেন আমাদের মা বোনরা যারা আছেন প্রবাসী বাইরা যারা আছেন আপনারা কিন্তু আপনাদের বুট খুবই আমানত জিনিস আমি কিন্তু এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনি বুঝতে হবে আপনি কাকে ইমোশনাল হয়ে আপনি বুট দিয়ে দিলেন আওয়ামী লীগকে বুট দিবেন না বলে যে কাউকে বুট দিয়ে আপনি কাকে বসাচ্ছেন এই জায়গাটাও আপনাদের বিশ্বনাথের সালামের জায়গা বড় জায়গা এই জায়গায় যে বসবে উনি সেবক উনি আমি সেবক হতে তো আমি সেই জায়গায় মানুষের পাস বুঝতে চাই মানুষের সেবক মানুষের জন্য কাজ করতে কাজ করলে আমার রাজনীতিতে সফলতা উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান হন ভেরি গুড একটা কথা বলছেন আই লাইক ইট যে সেখানে আওয়ামী লীগ বিএনপি সাইতে উনি পার্সোনাল রিলেশনকে প্রায়োরিটি দেবেন এবং আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের মতো নির্বাচন করবে বিএনপি বিএনপির মতো নির্বাচন করবে আন্দোলন করবে রাজনীতি করবে সমাজসেবা করবে গণতন্ত্র চর্চা করবে এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য উনি খুব ভালো কথা বলেছেন এই কথাগুলো আমার আসলে পছন্দ হয়েছে একজন জনপ্রতিনিধি হইলে হতে হলে এরকম কথাবার্তায় বলা ভালো আর বিশেষ করে যারা জনপ্রতিনিধি হতে চায় আমি নিজেও একজন যেহেতু আমি ট্রাই করতেছি জনপ্রতিনিধি হওয়ার জনপ্রতিনিধি হতে হলে আপনাকে সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে এটা অবশ্যই এটা এটা ম্যান্ডেটরি অবশ্যই ম্যান্ডেটরি আপনি যদি একদম শুধু এই কিন্তু তারপরেও সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে একটা জিনিস আর দেখেন আমরা আমরা এই প্রজন্মের এখন কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় ফিফটি হয়ে গেছে রাহিমবার বয়সও ফিফটি হয়ে গেছে আমার বয়সও ফিফটির একদম কাছাকাছি আমরা গত সতেরোটি বৎসর যাবৎ বাংলাদেশের মানুষ কোনো নির্বাচনে বুট দিতে পারছে না এটা আমরা আর কতদিন দেখতে দেখতে হবে আমাদেরকে কতদিন আর দেখতে হবে এখন এই এই রাহিম বাইরা অথবা এই আওয়ামী লীগ যারা করেন তারা আবার স্বপ্ন দেখছেন উপজেলার এই ইলেকশন নির্বাচন করবেন এই গত উপজেলা নির্বাচনে এই দুই হাজার আঠারো যে নির্বাচনটি হয়ে গেল সেই উপজেলা নির্বাচনে আপনি দেখেন যে বিএনপি কিন্তু প্রথমে দলীয়গতভাবে উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল প্রথমে প্রথম যে দুই দুইটা দাপ তিনটা দাপ হয়েছিল সেই দাপগুলাতে বিএনপি এককভাবে নির্বাচিত হওয়া শুরু করেছিল তখন সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বাকি যে দুই তিনটা দাপ ছিল সবাইকে ফেল করিয়ে দিল সেই সেই সরকারের খালতাবা থেকে তো কেউ রেহাই রেহাই পাচ্ছে না আপনি ইউনিয়ন বলেন আর উপজেলা বলেন আর এই জেলা পরিষদ বলেন কোথাও কোনো এই বাংলাদেশের কোথাও কোনো নির্বাচন হচ্ছে না আমরা চাই বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু একদম মিনিমাম পার্টিসিপেট আওয়ামী লীগ যারা করেন এখন যারা নতুন যারা ছাত্রলীগ করছেন অথবা নতুন যারা ভোটার হচ্ছেন বাংলাদেশের এই ছাত্রদল করতে হবে অথবা ছাত্রলীগ করতে হবে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করলে তা তো নয় আমার তো আঠারো বছর বয়স হওয়ার পরেই আমার একজন একজন নাগরিক হিসাবে আমার মূল দায়িত্বটি হতো হলো আমি আমার যাকে খুশি আমি ভোট দেব সেই সেই যে একদম মিনিমাম যে তার যে দায়িত্বটা অথবা মিনিমাম যে 
মানুষের নাগরিক হিসাবে যে পাওয়ার সেই পাওয়ারটা ওর হাতে দেওয়ার জন্য আমরা গত পনেরো সতেরোটি বছর যাবৎ আন্দোলন করে যাচ্ছি এবং আমাদের আন্দোলনটি একটি শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে আপনাকে আমি আশার বাণী শোনাতে চাই কারণ হলো কি দেখেন এই প্রজন্মরা অথবা এই নতুন প্রজন্মের যারা রাজনীতিবিদরা আছেন আমাদের প্রায় বিএনপির বিএনপির আপনি এখানে থেকে বলেন কত কত লক্ষ লোক কত লক্ষ কর্মী আমাদের আজকে এই আসামি কিন্তু বিএনপি কি একটু দুর্বল হয়েছে একটু দুর্বল হয়নি এই গত এই আঠাইশ তারিখ থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের কয়েক হাজার মামলা হয়েছে কয়েক হাজার কয়েক লক্ষ কর্মী আমাদের জেলে ছিল আমাদেরকে একটু মনোবল ব্যাঙ্কতে পারেছে আমাদের মনোবল ব্যাঙ্কতে পারেনি আমরা আরও দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আমরা আমাদের আন্দোলন করে যাচ্ছি এবং আমাদের আন্দোলন অচিরেই ইনশাল্লাহ এবং সাফল্য মুখ দেখবে আমাদের নেতা দেশ নায়ক জয় আমার তারেক রহমান যেভাবে মনোবল আমাদের আমাদের আস্থা এবং বিশ্বাসের প্রতীক আমাদের নেতা জনাব তারেক রহমান আমাদের নেতা যত দিন পর্যন্ত আমাদের মনোবল সাহস যুগিয়ে যাবেন আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে একটু বিচ্যুত হব ধন্যবাদ আমার শেষ করব দুই মিনিট টাইম আপনার জন্য এক মিনিট শেষ মন্তব্য আপনাকে ধন্যবাদ উনি যে রাজনীতির কথা বলছেন জাতীয় রাজনীতি চাইনি চাইনি কথা বলতে তারপরে আমি বলবো বিএনপির উচিত এখন আমাদের মাননীয় বর্তমান সাধারণ সভা অবায়দুল কাদের এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো কারণ ওনারা বারবারই বিএনপির কথা বলেন এর জন্য বিএনপি বেঁচে আছে যদি ওনারা বিএনপির নাম বন্ধ করে দেন আওয়ামী লীগের কোনো লোক যদি বিএনপির নাম না নেয় বিএনপি আর থাকবে না ওইটা ইতিহাসের পাতায় চলে যাবে আর আমি বলি আমি বিশ্বনাথের ছেলে এখানে বলার সুযোগ করে আপনি দিয়েছেন আমি বিশ্বনাথের সুখ দুঃখে সব সময় আমি তাকি এখন তাওয়া গরম আছে এর জন্য বলতেছি আমাদের বিশ্বনাথে দশ বছর পর আমরা নৌকা নৌকার এমপি পেয়েছি উনি মাননীয় এমপি থেকে আপনারা জানেন উনি প্রবাস মন্ত্রী হয়েছেন আল্লাহ শফিকুর রহমান চৌধুরী উনি উনি বর্তমানে প্রবাস মন্ত্রী হয়েছেন এখানে আমাদের সিলেটের মেয়র আনোরুজ্জামান চৌধুরী এখান থেকে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন বিশ্বনাথের মানুষের সাথে ওনার বেশ সম্পর্ক আমি এই দুজনের সাথে অন্তরঙ্গভাবে কাজ করেছি রাজনীতি করেছি ওনারা দুজনেই প্রবাসী এখানে আমি আওয়ামী লীগের এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার যুবলীগের সহ সভাপতি পাশাপাশি এই দুজন লোকের সাথে আমি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে এবং দুইজন লোকই ক্ষমতায় আছেন যদি আমি এই উপজেলা পরিষদে যদি আমাকে জনগণ বুট দেয় আমি যদি নির্বাচিত হইতে পারি তাহলে বিশ্বনাথের যে গত দশ বছরের গাড়তি হয়েছে এটা পূরণ করতে পারবো তার কারণ এখন তাওয়া গরম আছে লোহা গরম থাকতে বাড়ি দিতে পারে আমার মনে হয় লোহা এখন গরম আছে আর এই সুযোগটা যদি আমাদের বিশ্বনাথের সম্মানিত বুটারা যে যেখান থেকে শুনছেন আপনারা যদি এই সুযোগটা বুঝেন আমাকে যদি এই নির্বাচনে এখন দলীয় কোনো প্রতীক নেই এখনও কোনো প্রতীক পাই নাই আপনারা যদি আমাকে আপনাদের সেবক হিসাবে গ্রহণ করেন আমি চাই আমার আপনাদের পাশে যাইতে আমার জন্মভূমিতে যাইতে এলাকার মানুষের সাথে কাজ করতে এবং দশ বছরের ক্ষতি পুষে আমি বিশ্বনাথের মানুষকে একটি মডেল বিশ্বনাথ নিরাপত্তার বিশ্বনাথ প্রবাসীদের আপনাদের চাহিদা মতো একটি বিশ্বনাথ গড়ে তুলতে চাই আমি আপনাদের সাহায্য করতে চাই ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ কথা শুনছিলাম আমি আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবারও সরকারের কাছে আহ্বান জানাব এবং সরকারকে অনুরোধ করব কারণ বাংলাদেশের প্রায় পঁচানব্বই ভাগের মানুষের যে প্রত্যাশা বাংলা এই প্রত্যাশা অনুযায়ী অচিরেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করবেন এবং বিশেষ করে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু ভোট এখন দেখেন যে মানুষগুলো উঠে এসেছে পঁচানব্বই ভাগ মানুষ যেহেতু এই নির্বাচনে পার্টিসিপেট করতে পারছে না এবং ভালো ভালো প্রার্থীগুলো আপনি তিনশোটি আসনের মধ্যে আপনি দেখবেন একটি আমি বলবো না একটি আসনে না আমাদের আইজি মহোদয়ের আপন ভাই উনি ফেল করেছে আর উনার আসনেই একজন মহিলা ফাঁস করেছেন সুরঞ্জিৎ সাহেবের সহধর্মী তো আমাদের উনি স্বতন্ত্র ফাঁস করেছেন না না উনি স্বতন্ত্র ফাঁস করেছেন আমি উনি উনি আমাদের 
আমি মনে করি শরণকালের সবচেয়ে স্মরণীয় এই নির্বাচন এবং এটা ক্রেডিবল নির্বাচন হয়েছে এই নির্বাচনে কোনো হতাহত হয় নাই কোনো মারামারি হয় নাই কোনো চিন্তাই হয় নাই ভোট পাঁচশো ডাকাতি হয় নাই বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসগুলো দেখেন আর যারা বিএনপি যারা বলেন আমি বিএনপি সমালোচনা আমি আপনাদের দিকে চান আপনারা যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছেন আপনারা যেমন তৈরি করেছেন কারণ হলো দেখেন কোথাও কোনো বুট হয়নি কোথাও কোনো মানুষ যায়নি আপনি যখন উনাকে বলছিলেন যে উনার যে সেন্টার এগারোশো বুট খাস্ট হয়েছে আপনি বলছিলেন যে কতজন লোক তেমনি ভাবে সারা বাংলাদেশের কোথাও কোনো কোথাও কোনো বুট হয়নি বুট হয়েছে যারা দিছে ধরেন বাংলাদেশের কিছু প্রশাসনের লোক বলেন আর কিছু গুন্ডা ফান্ডা লোক বলেন ধরেন ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ এইগুলার লোক বুটছে কিন্তু সাধারণ লোক কোথাও কোনো বুটে যায়নি আমরা আশা করি এবং সারা বাংলাদেশের মানুষ এটা দিতেই হবে এটা না দিয়ে কোনো উপায় নেই এটা যত তাড়াতাড়ি দেয়া যায় তত তাড়াতাড়ি দেশের মঙ্গল এবং দেশের মঙ্গল হবে না হলে দেশ ট্রাক আউট হয়ে গেছে এবং দেশকে ট্রাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে অচিরেই একটি সুষ্ঠু এবং অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে যাতে সবার পার্টিসিপেটে একটি সুন্দর গভর্নমেন্ট বাংলাদেশে গঠিত হয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ যেভাবে নাম যেভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যাতে একটি সরকার গঠিত হয় সেই সরকারে যে আসবে আমরা তাকে সাধু ধন্যবাদ পাবেল ভাই ধন্যবাদ রাখি ভাই এবং অবশ্যই উনি ক্যান্ডিডেট আপনি ক্যান্ডিডেট না আমরা চাই যে একটি সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম দুজন অতিথির সাথে কথা আপনাদের সাথে বলছিলাম এবং কথা বলছিলাম স্পেসিফিক স্পেসিফিক একটা বিষয় সেটি হচ্ছে উপজেলা নির্বাচন কিন্তু উপজেলা নির্বাচনে যদি বিএনপি না যায় সেটিও আবার সংসদ নির্বাচনের মতো কতটুকু অর্থবহ হবে যুক্তিসঙ্গত হবে মানুষের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে সেটি একটি প্রশ্ন রেখে গেলাম এবং আমি আশা করছি বিএনপি অবশ্যই চিন্তা করবে যে তার তাদের নেতা কর্মী ওই এলাকায় বিশ্বনাথে আই বিলিভ আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় তারপরে হচ্ছে যে ছাত্রদল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল শ্রমিক দল প্রত্যেক মহিলা দল প্রত্যেকটি দল আছে এবং কোনোভাবে এটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন যদি সরকার অ্যারেঞ্জ করতে পারে তাহলে বিএনপিও অংশগ্রহণ করতে পারে আওয়ামী লীগও অংশগ্রহণ করতে পারে জনগণ সঠিক পার্সনকে নির্বাচিত করতে পারে এটাই আমাদের প্রত্যাশা এবং যারা আজকের অনুষ্ঠানে কল করছেন অনেকে লাইনে বসে আছেন কথা বলতে পারিনি তাই আমি দুঃখিত এবং আশা করছি আগামী অনুষ্ঠান আপনাদের সবার সাথে কথা বলবো তাই আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ